王道乐土，英烈长存。吉田自立团长是我们大日本帝国的勇士，他一定会回到祖国的怀抱。我希望在座的各位要以此为荣，不惧牺牲，大家一起努力。各位帝国的军人，为了天皇。大东亚圣战，我们要不惜一切代价，彻底剿灭苏南的新四军，弘扬我大日本帝国的军威。下面，各位随我一起，团长过来。什么人？是个女人。什么？说教不能。不是三门星。三门星很可能已经出现。不过我们在现场的另外一个高点，发现了有狙击手待过的痕迹。据分析，很像是三门星的选择。三门星没有出手。他自知应该没有这种机会，所以说他选择了潜伏未动。直到我们再去搜索的时候，他已经潜逃了。三门星的目标肯定是我，他知道，他在打死吉田将军之后，我肯定会去神社，所以他一早就潜伏在神社的周围。是的，我也是这么想。他早就立下了必死之心，他要跟我一命换一命，没想到，意外的一枪让他暴露了。意外？这一枪根本打不死我，你不觉得这一枪很多余吗？三门星出手，一定是以枪毙命，绝对不会再给你第二次机会。是的，是这样的。恰恰是这意外的一枪救了我，所以当我准备撤退的时候，三门星来不及反应，但是他立刻意识到他没有机会了。如果那个时候他再动，就必死无疑。于是，他就找了一个我根本想不到的地方，潜伏下来。大佐阁下的分析和现实的情况一模一样。可怕的人，他的耐力、分析力和执行力都上了一个新的台阶。大佐阁下，好歹现在的结果是出乎意外的。别用我的命令不准开枪！在争论中，看样老子今天要大开胃口了。啊哈，到嘴的肥肉，必须好好吃一顿。团长，你这
别挑肥拣瘦了，能把鬼子咬得出血。就成了。哼，团长，电驴子，打不打？人上去打。团长，就一辆摩托车，团长决定要打他。做准备。计划，是。命令第八十二机关枪中队、第二十十八大队拂晓五时前进，确保将新四军彭铁头团、蒋军秦胜武团残部围歼。团长，这可是一大口肥肉啊！又得到了情报，又找到了鬼子部队。他奶奶的，就围攻老子！哼哼。节哀吧，鬼子又多牵来我们一笔血债。不过你放心，以后有什么事大家会帮你。只有一点，一切行动要听指挥。是我们是去支援他们，支援？对，就咱们这点人谈什么支援？充其量就是主导敌军。你知道个屁！咱团大部队正往卡特营赶呢。啊，是吗？有这事儿？你级，你级别不够就别瞎掺和。认识我的组长。哎，对对对对，别别别瞎咧咧了，闭嘴。警官跟得上吗？跟得上。好，加快脚步。我在那八路九弹炮。是是，这次打准多了。怎么办，团长？打不打？团长，这还想什么？打他狗日的！团长，咱们才有二十多人，鬼子可能有四五十人，不好打呀。你可要想清楚，有什么不好打的
，出其不意，这个措手不及。既然碰上了，就不能不打。他们连枪都架好了，但是我们要讲究个打法。可以趁鬼子开炮的时候开枪，他们听不见枪声，端掉他们几个。这是个办法。老头子，嗯，你最懂炮了，你说怎么打？这前面有隐心。然后一碰炮弹就炸。张经理，接话。到。到。你们都听见了吧？听见了。一会儿我们一起开火。你们俩重点打炮弹。好。好。王秃子，你带领一队人马绕到敌人后面去。张经理，接话。到。你们自己寻找位置，其他人给我留在原地。行动。是。注意安全！是。哎呀呀，可都是些漂亮家伙呀！哎呀，团长，咱们这回收获可不小啊！哎呀，团长，嗯
咱们这个东西带不走呀。这当年张作霖最精锐的东北部队，也没有这样的好东西呀。带不走怎么办呀？这样，咱们大家一起动手，把炮弹集中起来。这干嘛呀，团长？团长，你干嘛呀？你这也不知道了吧？把那些炮弹码到这个炮底下，让张强和李青花在远处打这个弹头，把他们全炸了。不是。别呀，团长，这这么好的东西打炸了不就可惜了吗？也是，这拿不走也不能跟鬼子留着，炸狗日的！就这么定了，大家分头行动。是是，来，都放这。他们要干什么？要炸炮吧。大鬼子，哎，摆在一个明显的位置上。是，大家行动快点。他妈小子还没死，狗日的！都对方好了吗？好了好了好了。好，现在我们撤到张小和李姓房子，快点！是是。头没有？啊，看到了。打他就能引起爆炸，你们两个要同时开枪。好，李斌，准备好了吗？团长，看电影今天晚上我们必须要闯进去。在增援的二营和三营，受到鬼的阻击，不能按时到达了。看来看电影比我们想象要复杂的多。看来今晚要有一场血战呢。没错，做好准备了。是是。进去，就看你们的侦查结果了。城外有国军接应你们，他们会说抗日，你们回答救国就可以。你放心，这么大个圈子，不愁找不到缝。没错。
走，去那儿看看。别着急，抽烟吧。啊，对不起，认错人了。哎，这里不是二十九连队吗？这里是三十七连队，那边才是二十九连队。哦，谢谢啊。你也得跑过街了。哎，行行行，对不起啊。走吧走吧，喝酒每次当官那麻烦了。等等，我再弄包烟再走。完了，把我的包梦都惊醒了。对不起对不起，他喝多了喝多了。八哥，对不起，对不起啊！你小子真是吃了豹子的啊！回来了。怎么样？我摸清楚了，这两个连队之间呢是最薄弱的，我们可以从那突破。对，太好了！以后你们俩前面带路，啊，好，都准备好了吗？准备好了，出发！啊！呀，哪来的？这烟真是从日本鬼子那弄来的？那当然了，哪有假的？朱车的说，是偷来的。天亮之前，我们就要潜到那个位置去。对，这次行动，小妹，多加小心啊！放心吧，大哥。其实，狙击手天生就应该是孤独的，让你带兵打仗。是个错误，多加小心啊，小妹。放心吧。嗯。哎，他们这是干什么？是要干什么？站住！怎么回事？快拦住他们！他们是新四军！他们是新四军！站住！快跑！不要让他们跑！快跑！快跑！快跑！他们拦住！他们是新四军！站住！快！不要让他们跑！他们他们是新四军！快跑！站住！不要跑！快！快！快！快！站住！快点！快！快！把他们拦住！站住！盯住他们！小妹，你看见什么了？我看你丧门星了，就在他们中间。丧门星，给我追！大家准备战斗，盯住他们！他们是新四军，站住！不要让他们跑了！站住！不要跑！站住！快点！站住！快抓住丧门星！盯住他们！快！他们是新四军，站住！有新四军偷袭，抓住他们！
您看谁来了？老伙计，铁头，你小子来了！哈哈哈哈你怎么进来了？我来救你吧！哎呦呦呦呦呦！哎呦，他叛变了啊！不穿这身衣服，很难打进来。哈哈哈哈行，打得不错。哎呀，说来惭愧啊，老伙计。嗯，当初没听你的劝告。对。别这么说，我还要谢谢你。谢我？虽然之前打坎的营某不支持你，这步棋有点险，但是从目前的情况看来，你却得到了意想不到的战绩。哦，怎么说？从截获敌人的情报看，川崎已将所有的部队全调回，想吃掉我们。他以为这次能吃块大肥肉，但是他想不到的是。螳螂捕蝉，黄雀在后。我们正在敌后，分三路悄悄地向他摸近，就等着敌人的三十七连队、二十九连队，所谓的对我们进行包围之后，我们再次快速地对他进行合围，把两个连队的鬼子一起吃掉，这是我们真正的目的。好，说吧，需要我在这儿守多久？虽然敌人的兵力和火力都优于我们，但是就凭这道天线，我们坚持三天，一点问题都没有。如果是这样的话，我秦振武就是喝出这条命，也要守到三天。<笑>好，坎子营城高墙厚，就是敌人的火力再猛，坚持三天不成问题。<笑>别的我不担心，我现在唯一担心的就是鬼子的狙击手啊！狙击手，小美，这边情况怎么样？我觉得这个位置不错。你没有告诉他们丧门星在这里吧？没有这个必要，那样只会增加他们的心理负担。再说了，丧门星也只不过是个狙击手而已。是，他再狡猾也只不过是个狙击手。对，我们只是承认他很优秀而已。但小梅，你记住了，再优秀的狙击手也有失手的时候。现在我们要做的，抓住哪怕只有千分之一的失手机会来消灭他。不错，我们等的就是这个机会。放心吧，我们一定会抓住他，除非他的每根神经都是钢丝做的。对，就算他是钢丝，绷得太紧，一样会垮。小美。你知道，我现在最想知道的是什么吗？三门星的感受吧。对，他在干什么呢？老伙计，这将是一场血战呢。我觉得，在这个时候，战前训练一下，那大家心里都能有个底啊。咱们呢，也能摸摸情况。我现在最担心的，嗯，是鬼子的狙击手啊，张翔。哎，我把我们的神枪手都给你找来了，由你做班长，统一来指挥。你们的任务就是消灭鬼子的轻重机枪和鬼子军官。如果有可能的话，还有迫击炮。班长。凭啥？他当班长？就凭张翔能让鬼子闻风丧胆？我没听说过。班长，传说这个东西不可信。吕大哥的枪法比我好呢。班长，这小子本来就是我训练出来的，你现在让他当班长，我咋干？怎么
，不服气啊？这还用说吗？不服气就比一比啊。小子，敢比吗？跟他比，别怕他。走，走吧。前边有五只瓶子，你们每个人打一只。听清楚了吗？预备，清楚。哎，预备，开始。大家打了个平手，现在咱们来比速度和枪法。前面有十五个瓶子，每个人筛个，谁先打碎，谁赢。哎，这比刚才就难了。你看着，没问题。我看那老兵不好对付，那就是个拼油子，跟你一样。又有什么不好？那叫经验丰富。我这不是夸你吗？你们三个太慢了，下去吧。真是棋逢对手，将遇良才啊！嗯。好，现在就剩你们两个了。下面比，打移动目标。你们每个人面前有三个移动的瓶子，先打碎者为赢。开始吧。李大棒，你不是输在枪法上，你是输在智慧上。是，团长说的对。张翔，哎，好好干，你将来一定会前途无量。团长
你过奖了。其实吕大哥并没输给我。嗯，他比你多开了一枪，还比你晚了一下，怎么会没输你呢？嘿嘿嘿。其实我开完第一枪的时候，吕大哥马上开了第二枪，我并没开枪。我猜啊，他一定在想我为什么没开枪。他如果不想的话，他不会比我慢的。是这样吗？是团长，祥子，哎，你小子不单枪法长进了，还学会了猜人心思了。好，我佩服。<笑>你这个太白金星啊，翘的一点也不过分。如果你要归我管，我马上给你一个上位连长。又来了是不是？哈哈哈哈哈哈！这我不敢当。这个臭小子，嗯。<笑>臭小子不简单，有智慧啊！嗯，我看啊，他那一枪就是蒙的啊！我看也是。站住！说什么呢？蒙的？你们俩给我蒙一蒙。咱技不如人没关系，自个儿私底下去练去。铁嘴钢牙的，我告诉你们啊，以后谁再跟我说这种片儿汤话，我抽烂他嘴！是。吕叔叔，玩线了吧？哎，十月，这小子这段时间不见，大有长进，还真没看出来。怎么样，你这当师傅的，青出于蓝而胜于蓝了吧？心服口服。<笑>我先忙去了。好。好。好。好。好。好。好。好。太棒了！恭喜！恭喜！恭喜！还真棒，真棒！好，张翔，如何展开狙击？有什么想法吗？我说的不对，您别骂我。啊。我认为，小鬼子会把我们的机枪手作为第一打击目标，所以我们不能过早露头，一露头就要打死一个狙击手。鬼子的狙击手不可能不打我们的机枪手，他们一露头就会暴露，我们就有机会打死他们。敌人聪明的狙击手会先打你们，那就是双方狙击手的对垒了，谁先暴露谁就死。这样代价太大了，太冒险。阿强，再好好想一想，看看有没有更好的办法。老伙计，我去那边看看。好，好好想一想。张翔，你看这样行吗？你把灯再补上去。好。张强，你小子弄这些小儿科的东西，管个屁用啊！吕大哥，没在战场上试试，怎么知道不行啊？要我说，这仗该咋打就咋打，弄这些假把式没用，没用，知道吗？明天要是不行，你再骂我，成吗？行了，张强，甭理他，你是班长，他得听你的。行行，咱们骑驴看账本，走着瞧啊！看子营之战会是一场恶战，因为鬼子比我们人数多，因为鬼子的装备比我们精良。可是，我们的国家正在被鬼子践踏，我们的亲人正在被鬼子屠杀。我们能让鬼子冲过看子营吗？团长，你就放心吧，咱们营没有一个是孬种，大家说是不是？是。我秦真武发誓，我会和弟兄们
血战到底。祖国伟大，服从命令，人在先知在，誓死保卫天下。这边是鬼子的重点进攻方向，我从北边再给你调一个连过来，请你务必要守住，好吧？放心吧，老伙计，只要我们剩下一个人，就不让鬼子踏进可能有半步。好。这即将由你负责。是，大将。啊，要打击敌人的重点目标，尤其是他们的狙击手。明白。好，准备战斗。是，走。各就各位。李大哥，嘿，怎么分开行动？好，鬼子那女狙击手很厉害，注意安全，不要再给我带酒了。知道了。那我呢？跟着李大哥。嗯，自己小心点。好，走。西瓜，别离我太远。好，走。
看到几枪？两枪。哪个地上有没有？不知道。一枪，李大哥说的对，最好是打一枪，才不能尽快找到鬼子的狙击手啊！我看着一个，在哪呢？他在地上呢，在鬼子阵地。刚才亮光一闪，现在看不着了。鬼子一定是穿着伪装的，他们要是不打枪，我们根本就看不掉。我们留他引出来。李大哥，我有个想法。说，咱们四个不要分得开，先不要开枪，分成两组人。一个开枪，一个观察。只要我们一开枪，他们就会开枪，我们就可以发现他的位置。你看行吗？行，我吕大帮听你的。你说咋打，咱就咋打。不过小子，我琢磨着鬼子的狙击手啊，是冲咱们来的，连咱机枪手都不打了，咱们是不是也不打？鬼子重机枪火力太猛，我们得解决他，不打怕是不行的。行，那我就负责机枪手。那我负责把他们引出来。我来负责引。李大哥，你经验丰富，你替我们观察。走。谁？你和李大哥一组。警官，你和我一组。今天发现是开枪，记住，一个地方不要超过两千了。记住。好，小心，走吧。小心。
冲到城南脚下了。三星，你得给我调回去，一定要给我顶住。是。弟兄们，把鬼子压下去。啊！小鬼子下去了，补充弹药，检查装备
帮忙干的，我们一个急枪手。干得好！注意观察，阵地的后方，十一点的方向，有个少佐，干掉他。效果怎么样？好，注意隐蔽，鬼子盯得紧。好，小心点儿。
，就该轮到你了。我一定会找到你。怎么样，有效果吗？没反应。
这招行不通，被他识破了。我们再试几次吧。没用的，他们一定有个指挥者，很可能就是那个女鬼子。那怎么办好？那我们也不能老是躲着。